கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் மகிமை மூன்றாவதாக இந்த மூன்றாவது நாள் உபவாச கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறதான உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நாம் ஜபித்து இந்த உபவாச கூட்டத்தை துவங்குவோம் அலே லூயா கத்தாவே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் தகப்பனையும் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா நீர் பெரியவர் நீர் நல்லவர் நீர் வல்லவர் நீர் போதுமானவர் ஆண்டவரே கத்தாவே நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் அப்பா எப்பொழுதும் எங்களோடு கூட இருப்பீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த உபவாச நாட்களிலே நாங்கள் இன்னும் ஒரு படி ஆண்டவரே உங்களுக்குள்ளாக பரிசுத்தத்துக்கு நேராக கடந்து செல்வதற்கு கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக அன்றுவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இந்த கூட்டத்தின் துவக்கம் முதல் முடியும் மட்டுமே ஆண்டு உங்களுடைய கிருபையின் பிரசன்னம் தயவு இறக்கம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவரே தாசரியம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் நீர் அப்பா மறைத்து வெளிப்பட வேண்டுமாய் சபிக்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையான காரியங்களை அப்பா நீர் எங்களுக்கு தந்தரல வேண்டுமாய் சபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் ஏசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே இப்பொழுதும் நம்முடைய பாசம் அவர்கள் நம்மை பாடல் வேலைக்குள்ளாக நடத்துவார்கள்
ஆண்டிலேயா பாடி பாடி அலைகளை நான் தாண்டிடுவேன் தெய்வ குருவையினால கத்துடைய கரமினோடு கூட இருக்கிற வழியினால அவருடைய பலனை தாங்குகிற வழியினால ஹாலலுயா அலுலுயா பாடி பாடி அலைகளை தாண்டிடுவேன் நம்பிக்கை என் ஏசு ஹாலலுயா கத்தன் மீப்பராக இருக்கிற வழியினால நான் தாட்சி அடைய மாட்டேன் வரிக்க பண்ணுவோமா தேவ சமூகத்தில் ஹலலுயா சத்துருக்கள் முன்பாக எனக்காக ஒரு பந்தி ஆயத்தம் செய்தார் ஹலலுயா இந்த வெள்ள விசுவாச கண்களினால காண்போம் சத்ரு முன்பாக சத்ருவாகிய விசுவாசக்கு முன்பாக கத்த நமக்காக ஒரு பந்தி ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் இந்த உலகத்திலேயே அதை காண செய்கிறார் இந்த சத்ருவினால உண்மையாகவே பாதிக்கப்பட்டு சிஷ்யமாக நமக்கு விரதமாக சத்ரு யாரை ஏவுகிறானோ யார் மூலமாக கிரிய செய்கிறானோ அவர்கள் காணும்படியாக கத்தார் நமக்கென்று பந்தி ஆயத்தப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறார் நம்முடைய தலையணினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் ஹால லூயா நான் உன்னை அபிஷேகித்த ராஜாவாக உன்னை நான் அபிஷேகித்த என்று சொல்லுகிறவர் ஹால லூயா நாமேன் பிரைசல்லாட் பாடுவோமா கத்தன் மீப்பராக இருக்கிறாரே தாட்சி அடையேன் என்று Let it be. 
பர இருக்கிறாரே தாழ்ச்சியடை எஞ்சுமே கஸ்தரெந்தி பர இருக்கிறாரே தாழ்ச்சியடை எஞ்சுமே ஹalleluya அட ஒரு பாட் சொல்ல போறோம் you are my refuge and you are my fortress you are my hiding place nire என்னுடைய மறைவிடம் நான் மறைந்து கொள்ளுகிற மறைவிடம் நீர் தான் அப்பா நீ தான் என்னுடைய அடைக்கலம் நீ தான் என்னுடைய கோட்டை இந்த உலகத்தில் எனக்கு வேறு பாதுகாப்பு கிடையாது எனக்கு வேறு நம்பிக்கை கிடையாது என்னை நடத்துகிற மெய்ப்பர் நீர் மாத்திரமே ஹாலுலூயா நான் உம்முடைய ஆடு அப்பா உம்முடைய சத்தத்துக்கு நான் செவி கொடுப்பேன் ஹல்லூயா ஈசையா சொல்றது போல சொல்லுவோம் ஹியர் ஐ ஆம் ஓ லாட் நீர் இத்தனை நன்மைகளை எனக்கு செய்கிறீர் எண்ணி முடியாத நன்மைகளை எண்ணு கடங்காத கிருபைகளை எனக்கு கொடுக்கிறீர் கத்தாவே நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் உங்களுடைய சத்தம் என்ன சொல்லுகிறது அதை கேட்டு உம்முடைய ஆடாக அதை கேட்டு நான் உமக்கு நீ முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறேன் உடைய சித்தம் செய்ய அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆராதிப்பேன் முகத்தையே நான் தேடுவேன் ஆண்டவர உமக்கே நான் சேவை செய்வேன் உண்மையே ஆராதிப்பேன் உன்னுடைய முகத்தையே தேடுவேன் உமக்கே நான் சேவை செய்வேன் பாடுவோம்மா ஆங்கிலத்தில் பாடுவோம் சொல்லுங்க முழுவதும் தேவ சித்தம் எங்கள் ஊரிலே நிறைவேறுவதாக தொடர்ந்ததினால் உள்ள ஜப நேரத்தை ஆண்டவர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு ஆசீர்வாதமாக்கித்தாங்க இவ்வளவு நேரம் தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கிடக்கணும் கிருபத்தாங்கப்பா 
ஆசீர்வதிக்கிறேன் கத்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை இன்றும் உள்ளது இந்த நாளின் தியான வேலைக்காக கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஒரு சில ஜப குறிப்புகளுக்காக நாம் ஜபித்து வசன தியானத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து போவோம் குடைந்த நாட்களில் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்வோம் அந்த தலைப்பில் இந்த மாதம் நம்முடைய ஜபத்தை நாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த மாதத்துக்காக என்றால் இது நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் இந்த ஜப குறிப்புகள் கூட ஏதோ இந்த மாதத்துக்குரிய ஜப குறிப்புகள் என்றால் நம்முடைய ஜபங்களிலே குடும்ப ஜபங்களிலே தனி ஜபங்களிலே போது இந்த குறிப்புகளை வைத்து நாம் ஜபிக்கலாம் கத்த நல்லவ இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லை எங்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லை எங்கும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று எழுதப்படும் ஆசாருடைய நெற்றியிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று எழுதியிருக்கணுமா நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லை எங்கும் அந்த பாழையம் எங்கும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் நம்முடைய கொடுக்கல் வாங்கல் நம்ம நடை உடை பாவனை பிரியமானவர்களே நம்முடைய வீடு நம்முடைய வீட்டை நாம் அலங்கரிப்பது நம்ம வீட்டில் போடுற போஸ்டர்ஸ் வசனங்கள் படங்கள் எல்லாவற்றிலையும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் அந்த குதிரையினுடைய பெரிய மலை மணியில் கூட கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று எழுதியிருக்கும் அந்த குதிரை போகும்போது மணி அடிக்கு டிங் டிங்கு அந்த மணியில் என்ன இருக்குது கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் ஆசாரியனுடைய நெற்றியில் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்ற நெற்றி பட்டம் இருக்குது அந்த வீட்டில் இருக்கிற பானைகள் பலிபீடத்தண்டு இருக்கிற பாத்திரம் போல் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று இருக்குமா இப்போ நம்ம வீட்டில் பய பய பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் நம்முடைய சாப்பாட்டு மேஜை இப்போ சுந்தரையா சொல்லுவார் திருவிருந்து எடுக்கும்போது எவ்வளவாய் தேவ சமூகத்தை உணர்கிறோமோ அவ்வளவாய் நம்முடைய சாப்பாட்டு மேஜையில் உட்கார்ந்து இருக்கும்போதும் தேவ சமூகத்தை உணர வேண்டும் இந்த எல்லை எங்கும் கத்திற்கு பரிசுத்தம் என்ற ஒரு நிலை வர வேண்டும் பிரியமானவர்களே ஆதி சங்கராச்சாரிய அவருடைய ஒரு புத்தகத்திலே நான் வாசித்திருக்கிறேன் அவர் சொல்கிறார் மூன்று அயோக்கியத்தனம் அதில் ஒன்று சர்வ வியாபியாக இருக்கிற தேவன் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கிற அந்த தேவனை ஏதோ ஒரு கோயிலில் இருக்கும்போது ஒரு சிலையை ஒரு மூர்த்தியை பார்க்கும்போது அங்கே அதிகமாக தேவ சமூகத்தை உணர்ந்து அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வந்தோன்னே தேவனே இல்லை என்பது போல் வாழ்வது இது ஒரு அயோக்கியத்தனம் என்று சொல்லுகிறார் தேவன் இறைவன் சர்வ வியாபியாக இருக்கிறான் அங்கே ஒரு கோயிலில் ஒரு சிலைக்கு முன்பாக ஒரு மூர்த்திக்கு முன்பாக நிற்கும்போது ஒரு பயபக்தி அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போன உடனே இறைவனே இல்லாதது போல் வாழ்வது அது இறைவனுக்கு விரோதமாக நம் செய்கிற ஒரு பாவம் ஒரு அயோக்கியத்தனம் யோக்கிய தியான காரியம் அல்ல பிரியமானவர்களே அதில் ஒரு உண்மை உண்டு தானே நம்முடைய தேவன் நம்ம திருவிருந்தில் பங்கு பெறும்போது எவ்வளவா எங்கள் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கிறாரோ அதே போல் நம்முடைய வீட்டில் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கார் இல்லையா அவருடைய பிரசன்னம் இருக்கு இல்லையா நம்ம சாப்பாட்டு மேஜில் உட்காந்து சாப்பிடும்போது அவர் உன்னோடு கூட வந்து நான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லியிருக்காரில்ல இதோ வாசற்படியில் நின்று கதையை தட்டுகிறேன் ஒருவன் சத்தத்தை கேட்டு கதையை திறந்தால் நான் உள்ளே பிரவேசித்து அவனோடு கூட போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடு கூட போஜனம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ நம்ம சாப்பாட்டு மேஜையில் உடைய ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணுறோமா ஆண்டு நம்மோடு கூட பேசுகிறார் இந்த வெள்ள ஜாப் ஆண்டு ஒரு என்னுடைய எல்லை எங்கே என்னுடைய பிஸ்னஸ் நான் செய்யும் போது ஒரு ஜபம் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு உங்கள் தொழில் செய்கிறீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் அதை செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் அங்கேயும் பேச்சுவார்த்தை கொடுக்கல் வாங்கல்ல நான் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று வாழ வேண்டும் இந்த வாஞ்சியோடு கூட நம்ம ஜபம் பண்ணுவோமா 
அன்பின் இயேசுவே அடிமையினை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறையா அன்றுவரே என்னுடைய அன்றுவரே எல்லை எங்கும் என்னுடைய எல்லை எங்கும் என் ஆல்மை டெரிட்டரிஸ் அன்றுவரே உமக்கு பரிசுத்தம் என்று காணப்படட்டையா அன்றுவரே என்னுடைய நடை உடை பாவனை பேச்சு வார்த்தை அன்றுவரே சிகை அலங்காரம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் நான் பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் ஏசப்பா கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று வரட்டும் அந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற தட்டுமுட்டு ஜாமான்கள் எல்லாம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்றவரே அப்போ எங்க நாங்களே ஜீவனில் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம் ஐயா எங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற எல்லா பொருட்களும் நமக்கு பரிசுத்தம் என்று வரட்டும் ஐயா அன்றவர் ஏதோ ஒரு ஆலயத்தில் ஒரு சடங்கு செய்யும் போது உங்களுடைய பிரசன்ஸை நாங்கள் உணர்வதில்லை ஐயா எங்களுடைய சாப்பாட்டு மேஜையிலையும் அதே பிரசன்ஸை நாங்கள் உணர எங்களுக்கு உதவி செய்ய எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே எல்லை எங்கும் கருத்திற்கு பரிசுத்தம் என்று எழுதப்படட்டும் ஐயா அண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை கத்திற்கு பரிசுத்தமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே எங்களை பார்ப்பவர்களை இவன் கருத்திற்கு பரிசுத்தம் என்று காணட்டும் ஐயா ஆண்டவரே இறக்கம் செய்யுங்க ஐயா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவிதத்தை இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு நீர் கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் ஐயா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி கிருவிகளே வைத்துக் கொள்ளும் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமே பிரியமானவர்களை இன்னொரு ஜப குறிப்புக்காக நாம் ஜபிப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தரித்திரம் கடன் சுமை குறைவு என்று இல்லாது சுபிட்சத்துடன் வளமான ஒரு வாழ்வு வாழ கத்தரை கேட்போம் நம்ம கடன் கொடுக்கணும் கடன் வாங்கக்கூடாது கத்தரை ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் நாம் தரித்திரத்தில் இருப்பது அவருக்கு மகிமை அல்ல நம்ம கடன்காரன் அருந்து ஒருத்தட்ட பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது அவருக்கு மகிமை அல்ல பிரியமல்ல அப்படியே பிள்ளைகள் நாம் நிறைவோடு வாழ வேண்டும் வளமான வாழ்வு வாழ வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு நம்ம உதவியாக இருக்கணும் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு நம்ம உதவியாக இருக்கும் நம்மளை பார்த்து யாரோ பரிதாபப்படக்கூடாது நமக்கு யாரோ உதவி செய்யக்கூடாது எனக்கு யார் உதவி செய்வா என்று சொல்லி நம்ம மற்றவங்க கைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடாது நமக்கு உதவ வேண்டியது இறைவன் மட்டும்தான் நாம் பார்க்க வேண்டிய கரங்கள் இறைவனுடைய கரங்கள் மாத்திரம்தான் நாம் பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பூலோகத்துக்கு இறக்கி தருகிற அந்த பொற்குழாய்களாக இருக்க வேண்டும் தீர்மானம் பண்ணுங்க இந்த ஆசீர்வாதங்களுடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டும் என்றால் நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் என்று தீர்மானம் பண்ணுங்க கடன் வாங்குவது ஒரு அவிசுவாசத்தினுடைய அடையாளம் கடன் வாங்குவது தேவன் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டார் என்று நாம் பறைசாற்றுவது கடன் வாங்கும்போது நம் கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு அடிமைகளாக மாறுகிறோம் நம் கடன் வாங்குகிறோம் என்றால் எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற ஆசீர்வாதம் போதாது அதனால் எனக்கு வேறு ஏதாவது மனுஷத்திலேருந்து உதவி ஒத்தாசை வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் அதனால் தான் நான் கடன் வாங்குகிறோம் அவர் கொடுத்துருக்கிறது எனக்கு போதும் என்ற மனதுடனே இருப்போம் என்று சொன்னால் அது மிகுந்த தேவ பக்தி அல்லவா எனக்கு போதாது இது போதவில்லை அதனால் யாராவது எனக்கு கடன் கொடுக்கணும் எனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை உண்டு பண்ணிக்கிற பலனை கர்த்த தரணும் எனக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு பலன் தரணும் என் தொழிலை செய்ய பலன் தரணும் வியாதி பலவீனை வந்து நான் தொழில் செய்ய முடியாமல் போகக்கூடாது அதை கற்றுட்டு கேளுங்க எனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை பெருக பண்ணிக்கிற பலனை உண்டு பண்ணிக்கிற பலனை அவர் தருகிற ஆனால் கடன் வாங்கக்கூடாது கடன் வாங்குவது அவிசுவாசத்தினுடைய அடியாளம் கடன் வாங்குவது ஒரு தேவ தூஷன் எல்லோரும் தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டு வரே நான் இனி உண்மை மாத்திரம் சார்ந்திருப்பேன் என்று தீர்மானம் பண்ணுங்க அவர் நமக்கான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் ஜபிங்க உங்களுக்காக ஜபிங்க கடனில் இருக்கவங்க இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க இனி நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் எதுக்காக வாங்கியிருந்தாலும் அங்கே ஒரு அவிசுவாசத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு தானே இருக்குது ஜபிங்க ஜபிங்க வீடுகளில் ஜபிங்க ஆண்டு வரே இனி நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் ஆண்டு என் மணி ஆண்டு வரே இன்னை மணி ஆண்டு என்ற அவிசுவாசத்தை மணி ஆண்டு வரே இயேசுவே என்னுடைய அவிசுவாசத்தை மணி ஆண்டு வரே என்னை தந்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் போதும் என்று இல்லாதபடிக்கு இன்னும் வேண்டும் வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டு வரே நான் மனுஷரை நோக்கி பார்க்கிறேன் ஐயா இயேசுவே மணிங்க ஆண்டு வரே மணிங்க ஆண்டு வரே அப்பா கடன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை தாருங்கப்பா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி 
உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி என்று புரிய இயேசுவே உடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சுபிட்சமான வளமான வாழ்வை கற்றலையிடும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் ஆமீன் கத்த நல்ல பேர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது பிரியமானவர்களே நாம் எதிர்பார்த்திருக்கிற அந்த நன்மை நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற நன்மைகள் நமக்கு தேவனால் அருளப்பட அதற்காக நாம் அனைவரும் ஜெபம் பண்ணுவோம் அதில் இந்த குறிப்பாக்க குறிப்புக்காக கூட ஜபிங்க ஆண்டுவரே நாம் எதிர்பார்த்திருக்கிற நன்மைகளை நாம் எதிர்பார்த்திருக்கிற நன்மை நம்முடைய எதிர்பார்த்திருக்கிற நன்மை கத்தரால் வழங்கப்படும் ஊர் அப்பா நம்ம ஜபிங் ஆண்டு கேளுங்க ஆண்டு வரே நான் எதிர்பார்த்துருக்கிற ஆசீர்வாதம் மாலை வரணும் ஆண்டு வரே சிறுமைப்பட்டோரின் நம்பிக்கை ஒருபோதும் அற்று போவதில்லை ஹலே லூயா வேலை ஸ்தலத்தில் வேலைக்காக திருமண காரியங்களுக்காக ஹலே லூயா வசதி வாய்ப்புகளுக்காக எதிர்பார்த்துருக்கிறோம் காத்திருக்கிறோம் இயேசுவே நீங்கள் செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்த்துருக்குறீங்க உம்மாலே வரும் ஆண்டு வரை ஊரீன மாற வருஷனம்மா சாட்சிகளை உண்டு பண்ணுங்கய்யா சாட்சிகளை உண்டு பண்ணுங்க ஆண்டு வரை உடைய பிள்ளைகள் எதிர்பார்த்துருக்கிற நன்மைகள் உம்மால் 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 அவர்கள் கட்டளையிடப்படுவதாக கர்த்தரே இதை செய்தார் என்ற சாட்சிகளை விளங்க பண்ணி உடைய பரிசுத்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமேன் கத்த நல்லவே தொடர்ந்து நம்ம வசன தியானத்துக்குள்ளாக கடந்து போவோம் இன்னும் புலனத்தில் ஒரு சில ஜப குறிப்புகள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன அந்த குறிப்புகளையும் இணைத்து நீங்கள் தொடர்ந்து ஜபியங்கள் மீண்டும் ஆக நினைப்பூட்டு இந்த மாதத்துக்கான ஜபம் என்றல்ல இந்த ஜப குறிப்புகளை எப்போது நமக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் நாம் தொடர்ந்து ஜபிக்கலாம் இது நம்முடைய ஜப வாழ்க்கையை வளமுள்ளதாக மாற்றும் கத்த நல்லவை இந்த ஜப நாட்கள் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக ஜபத்தோடு கூட பிரியமாரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவிருந்த ஆராதனைக்கு ஆயத்தப்படுங்கள் அந்த பரிசுத்தம் நம்முடைய எல்லை எங்கும் காணப்பட தீர்மானியங்கள் கத்த நல்லவர் ஆமே இந்த உபாச நாட்களில் நம்முடைய தியானத்திற்கான தலைப்பு புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்வோம் லெட் அஸ் வாக் இன் நியூனஸ் ஆஃப் லைஃப் லெட் அஸ் வாக் இன் நியூனஸ் ஆஃப் லைஃப் பெரிய மாணவர்களை ஒன்று யோவான் ரெண்டு ஆறில் வாஸ்தவம் கர்த்தற்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவர் நடந்தபடியே கர்த்தற்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும் ரோமர் ஆறு இருபத்தி நான்கு நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்று அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு நாம் எழுந்திருப்பதனுடைய நோக்கம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நாம் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு ஒரு பழைய வாழ்க்கையை நமக்கு வேண்டாம் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு புதிதான ஒரு வாழ்க்கை வேறு நியூ கிரியேஷன் இன் ஹீம் நாம் அவருக்குள்ள புது சிருஷ்டிப்பாக இருக்கிறோம் ஸோ வி ஹாவ் டு வாக் இன் த நியூனஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒரு புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தியானத்திற்காக கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாம் கவனித்து கொண்டு வருகிறோம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலாவது பூமிக்குரியவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாம் தேட வேண்டும் நாட வேண்டும் பிரியமானவர்களே ஆகையால் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் நமக்குள்ளே இருக்கிறபடியால் இந்த விபச்சாரம் வேசித்தனம் காம விகாரம் மோகம் அசுத்தம் துர் இச்சை கெட்ட இச்சைகள் இவைகளெல்லாம் நம்மளை உண்டு பண்ணுகிற நம்முடைய அவயவங்களை கண் கை கால் மூக்கு காது இந்த அவயவங்களை நம் தமிழில் வாசிக்கிறோம் அழித்து போட வேண்டும் மாற்றிஃபை பண்ணணும் செயலற்றதாக நாம் மாற்ற வேண்டும் அது மாத்திரம் அல்ல சில காரியங்களை விட்டு நாம் விலக வேண்டும் மூன்றாவதாக பார்த்தோம் பிரியமானவர்களை இப்பொழுது ரட்சிக்கப்பட்ட நான் கோபம் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது அது என்ன கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது அந்த கோபம் ஒரு இரவு வரைக்கும் நீடிக்கக்கூடாது 
தூங்க போவதற்குள்ளாக அது ஒப்புரவாகிட வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே பால் செல்ல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே வைத்திருந்தால் அந்த பால் கெட்டு போய்விடும் அதே போல் உங்கள் கோபத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் நீட்டி கொண்டு போனால் வாழ்க்கை கெட்டு போய்விடும் அது பாவம் கோபம் செய்தாலும் பாவம் கோபப்பட்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது என்றால் சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்குள்ளாக இரவு வருவதற்குள்ளாக பேசி தீர்த்தரும் சமாதானமாயிரும் பிரியமானவர்களே கோபத்தினுடைய அக்காவான மூர்க்கம் நம்மில காணப்படக்கூடாது தவறுகளை கண்டிப்பதற்கு கோபப்படலாம் தவறுகளை கண்டிப்பதற்கு கோபப்படுவது அது தெய்வீக சுபாவம் அவர் எரிச்சல் உள்ளவர் அவர் கோபப்படுகிறவர் திருத்துவதற்காக தண்டிப்பதற்காக சிக்ஷிப்பார் ஆனால் அன்பு மாறாது பிரியமானவர்களே பொறாமை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தப்படும் போது மற்றவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பொறாமை இருக்கக்கூடாது உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணம் நம்ம வாயில் அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை பிறக்கக்கூடாது ஒருவேளை ஒருவரை பார்த்து முட்டாள் என்று சொல்லுவோமானால் எரி நரகத்துக்கு பாத்திரமாக இருப்போம் ஒருத்தர் பார்த்து முட்டாள் என்று சொன்னாலே எரி நரகத்திற்கு பாத்திரமாக இருப்போம் நம்முடைய வாயிலிருந்து பெறப்படுகிற வார்த்தைகளை குறித்து கவனமாக இருக்கணும் பிரியமானவர்களே வம்பு வார்த்தைகளும் நம்மிலிருந்து புறப்படக்கூடாது குறிப்பாக வீண் வார்த்தைகள் பரியாச பேச்சு இவர்களுக்கெல்லாம் தேவன் நம்மை விலக்கி காக்க வேண்டும் நான்காவது நேற்று பார்த்தோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லக்கூடாது ஐந்தாவது பழைய மனுஷனையும் அவனுடைய செய்கைகளையும் களைந்து போட்டு நம்மை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பான அவருடைய இமேஜ் எப்படி இருக்கு அவருடைய சாயல் அந்த ஃபார்ம் அந்த சாயலுக்கு ஒப்பான அந்த இமேஜ் பெரிய மலை இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய தற்சொருபமும் அவருடைய மகிமையின் தன்மையுமா இருந்து என்று வாசிக்கிறோம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் தி எக்ஸ்பிரஸ் இமேஜ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய தன்மையின் தற்சொருபம் தேவனுடைய தன்மைக்கு அவருடைய அன்புக்கு ஒரு சொரூபம் உண்டாக்கினார் தேவனுடைய மகிமை குணாதிசயம் தேவனுடைய பர்சனாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கு ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணால் அந்த இமேஜ் தான் இயேசு கிறிஸ்து அப்போ நம்ம என்ன புதிதான ஜீவனொருளாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பவர்கள் நம்மை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பான ஒரு பூரண அறிவை உடைய புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் தரித்து கொள்ளுங்கள் என்று கூட சொல்லலை தரித்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இப்போதே அப்படி தான் இருக்கிறீங்க பிரியமானவர்களே இதெல்லாம் ஆழமான காரியம் என்று பிசாசு சொல்ல விடாதீங்க சில வேலை சில போதகர்கள் மூலமாகவே பிசாசு பேசுவோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான காரியம் ஆழம் ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது இன்னும் நீங்கள் குழந்தைகளை போல் ஃபீலிங் பாட்டில் பால் குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி வளர முடியும் பிரியமானவர்களை நாம் வளர வேண்டும் என்றால் இந்த திவ்ய சுபாவம் நமக்கு வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது பிரியமானவர்களே குழந்தை பிறந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு வெளிநாட்டில் இருந்து அந்த சகோதரருடைய தம்பி பத்து ஆண்டுகள் கழித்து அக்கா வீட்டுக்கு வர்றான் அவனு ஒரே ஆசை அந்த அக்கா குழந்தைய பார்க்கணும் குழந்தைய பார்க்கணும்னு சொல்லி 
அக்கா குழந்தைய பார்க்கணும்னு எனக்கு ஒரே ஆசை அக்கா பிள்ளைய பார்க்கணுங்க பிள்ளை எங்கே இருக்கு பையன் எங்கே இருக்கான் உள்ளே இருக்கான்ப்பா அப்போ பார்க்கலாம்க்கா வாங்க பார்க்கலாம்ப்பா பரவாயில்லக்கா நான் பையனை பார்க்கணுங்க எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குக்கா அக்கா அவங்க பையனை பார்க்கணும் எங்கே உள்ளே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு பையன் ஒரு சுருங்கனத்தை பையன் பத்து வயசு பையன் ஒரு ரெண்டு அடி கூட இல்லை கைதெல்லாம் சூம்பி போயிருக்கு பத்து வயசு பையன் தொட்டில் படுத்துருக்கிறான் ஊன்னு முடிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு கையிலையும் ஒரு ஃபீடிங் மெட்டில் வச்சு சப்பு சப்பு சப்புன்னு குடிச்சுக்கிட்டு தொட்டில் படுத்துருக்கிறான் எவ்வளவு வேதனை அது இன்னும் குழந்தைகளாகவே இருக்கிறோமா ஏசு கண்ணீரை தொடைப்பார் ஏசு எனக்கு கார் வாங்கி தருவார் பைக் வாங்கி தருவார் ஏசு எனக்கு வெளிநாட்டு போகிறதுக்கு பாஸ்போர்ட் தருவார் பிட்காயின் தருவார் இதான் நம்ம இதுக்காக ஏசுவை கும்பிட்றோம் எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம நம்மை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கொப்பான அறிவை அடையும் படிக்கு பூரண அறிவை அடையும் படிக்கு அவருடைய சாயலுக்கொப்பான புதிய மனுஷனை நாம் தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வார்த்தை என்ன அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பிரியமானவர்களே தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கொப்பாய் பூரண அறிவு அடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கிற இருக்கீங்களா மோசம் பக்கம் விடாதீங்க பிரியமானவர்களே கள்ள உபதேசங்கள் மோசம் பக்கம் விடாதீங்க பத்து வயசு பையன் கைகால் சூம்பி போய் தொட்டில் படுத்துக்கிட்டு ஃபீலிங் பாட்டில் சப்பு சப்பு சப்புன்னு பால் குடிக்கிறான்னு அப்படியா இருக்க விரும்புகிறீங்க இந்த காலை வேலை இல்லை அண்டவரே நான் என்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கொப்பான அப்போ பூரண அறிவு அடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்க கிருபை தாரும் அதில் தான் அங்கே வாசிக்கிறோம் பதினாறாம் வசனம் வாசிங்கள் அதிலே கிரேக்கன் என்றும் யூதன் என்றும் இல்லை விருத்த சேதனம் உள்ளவன் என்றும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் என்றும் இல்லை புறஜாதியான் என்றும் புற தேசத்தான் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் சுயாதீனம் என்றும் இல்லை கிறிஸ்துவே எல்லாரையும் எல்லாருமாய் இருக்கிறார் பெரிய மாநிலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமே உண்டாவதாக இதில் ராஜாக்கு தான் அப்படி இருக்க முடியும் அடிமையால் அப்படி இருக்க முடியாது இல்லை யூதர்களால் தான் அப்படி இருக்க முடியும் பிரயண மக்களால் அப்படி இருக்க முடியாது ஆண்களால் தான் அப்படி இருக்க முடியும் பெண்களால் அப்படி இருக்க முடியாது என்றெல்லாம் இல்லை நம்ம எல்லோரும் அந்த புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை நாம் தரித்து கொண்டிருக்க முடியும் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் அன்பை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் இவெல்லாம் நேற்று நாம் பார்த்தோம் தொடர்ந்து போவோம் வாசியுங்கள் தேவ சமாதானம் இருதயங்களில் ஆழக்கடவது பெரியமானவர்களே நேற்று அதை குறித்து தெளிவாக பேசினேன் நான் பாடுவதே வசனத்தை போதிப்பதற்காக புத்தி சொல்வதற்காக வெறும் வார்த்தையினாலே உரையாடலிலே நம்ம ஒருத்தருக்கு புத்தி சொல்லும் போது ஏறாது ஒரு ராகத்தோடு தாளத்தோடு அந்த வசனத்தை சொல்லும்போது அது எளிதாக மற்றைய மனதிலே பதியும் ஒரு மன பாட்டை எளிதாக கொண்டு வர முடியும் வெறும் டான்ஸ் மியூசிக் என்றல்ல பிரியமான அது ஒரு செத்த பிணத்தை அலங்கரிப்பது போல் இந்த பாடல்களை பாடுவதே ஒரு செய்தியை கம்யூனிகேட் பண்ணுவதற்காக 
ஒருவனை போதிப்பதற்காக புத்தி சொல்வதற்காக தான் பாடுகிறோம் சரி வார்த்தை வாசிங்க ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கத்தரை பக்தியுடன் பாடி வார்த்தை நாளாவது கிரியை நாளாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை எல்லாம் கத்தராகி இயேசுவி நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள் இதெல்லாம் நான் செய்வதற்கான பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரிப்பதற்கு நேற்று தினத்தில் சொன்னேன் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக நம்முடைய குடும்பத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து பதினெட்டாம் வசனம் வாசியுங்கள் மனைவிகளே கத்தருக்கேற்றபடி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் பிரியமானவர்களே தேவ பயத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படியுங்கள் எபேசர் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று தேவ பயத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படியுங்கள் அதில் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பின் வரிசையிலே தேவனுடைய ஒரு நியதி மனைவி மாறே உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு வேறு யாருக்கும் இல்லை உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் அதனால் மனைவி குறைவானவள் கணவன் மேலானவன் என்றல்ல இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் உங்கள் கணவனுக்கு சமமாக இருப்பது ஒருவேளை படிப்பிலே சமமாக இருக்கலாம் ஞானத்திலே அறிவிலே புத்தி கூர்மையிலே சமமாக இருக்கலாம் சில வேளை கூடுதலாக கூட இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே வசதி வாய்ப்புகளிலே உடைய குடும்ப பின்னணியிலே வளர்ப்பிலே எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் ஒருவேளை மேம்பட்டு இருக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை தனக்கு கிடைத்த ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொள்ளையாடின பொருள் என்பது அங்கே ப்ரிவிலேஜ் தனக்கு கிடைத்த ஒரு கொள்ளையாடின பொருளாக கருதாமல் அவர் தன்னை தானே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலாகி மரணபரியம் அதிலேயும் சிலுவையின் மரணபரியம் அந்த ஈன மரணபரியந்தம் அவர் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் தெளிவாக சொல்லுகிறார் நான் ஒன்றையும் சுயமாய் பேசவில்லை நான் என்னுடைய சித்தத்தை செய்யாமல் என்னை அனுப்பினுடைய சித்தத்தையே செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டு பேரும் சமம்தான் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய பார்வையில் ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை ஆனால் தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஒரு ரோல் அதை துரைத்தனத்துக்கு ஏற்றபடியோ அடிமை என்ற நிலையிலோ அல்ல பிரியமானவர்களே ஒரு லீட் பண்ணணும் ஒரு ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு லீட் பண்ணணும் ஒரு ஃபாலோ பண்ணணும் இதில் ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது ஆனால் மனைவி மாறு புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்கள முன்பு எப்படி இருந்தீங்களோ தெரியாது எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருக்கு கீழ்படுகிறது போல் உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படிங்கள் என்று சொன்னால் புருஷருக்கு கீழ்படுகிறோம் கர்த்தருக்கு கீழ்படுறதும் சமமாக அது அல்ல உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படிங்கள் என்று சொன்னது யார் கர்த்தர் அவங்க புருஷருக்கு கீழ்படியும் போது என்ன நடக்கிறது அது சொன்ன கர்த்தருக்கு கீழ்படுகிறீர் புருஷனுக்கு கீழ்படியவில்லை என்றால் யாருக்கு கீழ்படியவில்லை கர்த்தருக்கு கீழ்படியுங்கள் என்று சொன்னவருக்கு நீங்கள் கீழ்படி புருஷருக்கு கீழ்படியுங்கள் என்று சொன்னவருக்கு நீங்கள் கீழ்படியலை அதனால் புருஷருக்கு கீழ்படுகிறது அந்த மனுஷனுக்கு பயந்த அல்ல கர்த்தருக்கு பயந்து அதான் கர்த்தர் உங்கள் இடத்துல எதிர்பார்க்குறார் புதிதான ஜீவன் உள்ள நடக்கிறவங்க வீட்டில் எப்படி நடக்கணுமா பத்தொன்பது வாசிங்க புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளின் அன்பு கூடுங்கள் அவர்கள் மேல் கசந்து கொள்ளாதீர்கள் பிரியமானே புருஷர்களே கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூர்ந்தது போல நான் பாவிகளாக இருக்கையில் அவர் நம்மில் அன்பு கூர்ந்து தம்மை தாமே நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் பிரியமானவர்களே அவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறார் அவர் நம்மை மகிமைப்படுத்துகிறார் அவர் நம்மை புழையற்றவர்களாக மாற்றுகிறார் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு கீழ்ப்படிந்து எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்து பயந்து என்னை கனப்படுத்தி இருக்கிற ஒரு மனைவியை நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுதல யாருக்கு என்ன பெருமை இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மனைவியும் நேசிக்க தெரியாவிட்டால் அவன் மனிதனே இல்லை மிருகமாக கூட அவனை சொல்ல முடியுமா என்று தெரியவில்லை ஆனால் ஆவிக்குறியுள்ளாக இருக்கிறேன் நான் பிரியமானவர்களே 
அந்த மனைவி எப்படிப்பட்டவள் என்பதை சார்ந்த அல்ல கடந்த நாட்கள் கூட நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த அன்பு கூறுவது என்பது வேதத்தில் உள்ள அன்பு என்பது நம்முடைய நேச்சராக மாறுகிறது இட் டசன் டிபெண்ட் ஆன் த ரெசிபி என்று யாரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோமோ அவர்களை சார்ந்து இருப்பதல்ல அன்பு என்பது என்னுடைய நேச்சர் அவன் மனைவி அன்பு கூறுவது மனைவியை சார்ந்ததில்ல அந்த மனைவி நல்ல மனைவியாக கெட்ட மனைவியாக கீழ்ப்படுகிற மனைவியா கீழ்ப்படியாத மனைவியா என்பதல்ல அன்பு கூறுவது என்னுடைய நேச்சர் கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூறுவது போல சபை கிறிஸ்து குரோதமாக இருக்கும்போது பாவியாக இருக்கும்போது கிறிஸ்து வேண்டாம் என்று சொல்லி விலகி ஓடும்போது அந்த சபையில் அன்பு கூறுனு அந்த சபைக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் கிறிஸ்து அன்பு கூறுவது போல என்று சொன்னார் நம்மை பகைக்கிறவர்களுக்காகவும் நான் பகைக்கிற மனைவியாக இருந்தால் கூட அவர்களுக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்து தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது தான் கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூறுந்தது போல் அன்பு கூறுவது இந்த அன்பு குடும்பத்திலே காணப்பட வேண்டும் அப்போ புதிதான ஜீவன் உள்ள நடக்க வேண்டும் என்றால் பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகளே எல்லா காரியத்திலும் கீழ்படி எனக்கு விருப்பமானதுக்கு கீழ்ப்படிவேன் என்று சொல்லலை கீழ்படிதல் என்று சொன்னால் எனக்கு விருப்பமானதுக்கு நான் கீழ்படுகிறேன் என்றால் அது கீழ்படுதலே தேவையில்லை அதுக்கு உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் செய்கிறீங்க எங்கே கீழ்படுதல் தேவைப்படுகிறது ஒருவேளை எனக்கு அது விருப்பமாக இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் சொன்னார்களே என்று நான் செய்கிறேன் அது என்னுடைய விருப்பமாக மாற்றுகிறேன் அங்கே தான் கீழ்படுதல் தேவைப்படுகிறது பிள்ளைகள் எல்லாவற்றிலும் உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்படுங்கள் கருத்தருக்குள்ளார் ஒருவேளை பாவம் என்ற ஒன்றை செய்ய சொல்லுவார்கள் ஆனால் கீழ்படிய வேண்டாம் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் கத்தருடையவர்கள் கத்தருடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்த வாட்டிகள் அவங்களும் உங்களுக்கு பரிசுத்தமானது தான் சொல்லுவார்கள் பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றிலும் உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்படி கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது பிள்ளைகளுக்கு விளக்கத்துக்காக சொல்லுகிறேன் பெருமைக்காக இல்லை நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது எங்கள் ஊரில் நாங்கள்லாம் கிரவுண்டில் விளையாட போவோம் இல்லை எனக்கு ஹாக்கி விளையாட ரொம்ப இஷ்டம் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து வெளியே விளையாட போகும்போது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க விளக்கு வைக்கிறதுக்குள்ளே வந்திருப்பா விளக்கு வைக்கிறதுக்குள்ள விளக்கு ஏற்ற இந்த எத்தனைக்கு விளக்கு ஏற்றுவாங்க ஒரு ஆறு மணிக்கு அஞ்சு முக்கால் ஆறுக்கு விளக்கு ஏற்றுவாங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க வீட்டில் விளக்கு வைக்கிறதுக்குள்ள வந்துடணும் அப்படின்னா நான் ஓடி போவேன் எனக்கு மற்ற பிள்ளைங்க என்ன செய்கிறாங்கன்ற அன்றைக்கு இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் எனக்கு கிடைக்காது நான் என் தாழ்த்தி கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் கீழ்ப்படிதல் எனக்கு தேவனே கொடுத்த ஒரு சுபாவம் என்று சொல்லுவேன் கேளுங்க கத்தட்டேன் இந்த கீழ்படுகிற சுபாவத்தை தார் எங்கள் அப்பா என் அண்ணன் எங்கள் அக்காமார் ஏ சொன்னாலும் கீழ்படிணுங்கிற வாஞ்சி எனக்கு உண்டு இன்றைய வரைக்கும் உண்டு என்னுடைய பணித்தளத்தில் என்னுடைய அதிகாரிகள் கீழ்படிந்திருக்கிறேன் என்னுடைய சபை வாழ்க்கையில் முழுநேர ஊழியம் என்று வருவதற்கு முன்பாகவே எங்கள் பாஸ்டர் ஒன்று சொல்லி அதை நான் மீறி நடந்தது கிடையாது பாஸ்டர் சொல்லிட்டாங்களா நான் செய்யணும் அது தப்போ சரி அது கண்டு அவங்கிட்ட கேட்டுப்பார் கீழ்படுத்து பிள்ளைகளை உங்கள் பெற்றோருக்கு குடும்பத்தில் உங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு தேசத்தின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு போதகருக்கு கீழ்படிங்க ஆண்டு கண்டிப்பாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அப்போ புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் எப்படி நடக்கிறோம் தெய்வ பயத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் கீழ்படுகிறோம் குறிப்பாக மனைவி மாதிரி கத்தருக்கு கீழ்படுகிறது போல் உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படிங்க புருஷன் மாதிரி உங்கள் மனைவிடத்தில் அன்பாக இருங்க அவங்கள கசந்து கொள்ளாதீங்க அவங்க ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது ஒரு பிட்டர் ஃபீலிங்ஸுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க பிள்ளைகளை எல்லாவற்றிலும் உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள்ளே கீழ்படிங்க இது கர்த்தருக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒன்று அதே போல் இருபத்தி இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பிதாக்களே என்று சொன்னால் நான் அன்போடு பாசத்தோடு சொல்லுகிறேன் அப்பா மாறே அம்மா மாறே ரெண்டு பேர் பிதாக்களே 
உங்கள் பிள்ளைங்க ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் குழஞ்சி போயிடக்கூடாது திடநற்று போகாதபடிக்கு சாலிடாக இருக்கணும் நீ ஒன்றுக்கு ஒருப்பட மாட்ட நீ நாசமாக போவ அவனை திட்டி 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 அந்த பிள்ளைகள் கடைசியில் ஒன்றுக்குமே உருப்படாமல் போயிடுவாங்க திடநற்று போயிடுவாங்க அன்பாய் பெற்றோர்கிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் நீங்கள் கண்டிக்கிற காரியங்கள் பிள்ளைகள் இன்னும் கர்த்தருக்குள்ள ஸ்ட்ராங் ஆவதற்கு நல்ல ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் அவங்களுக்கு டெவலப் ஆகிறதுக்கு நல்ல வில் பவர் வருவதற்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்கணும் நீங்கள் கத்துறது நீங்கள் பேசுறது நீங்கள் பிள்ளைகளை கண்டிக்கிறோம் தண்டிக்கிறோம் என்று நினைத்து செயல்படுவது உங்கள் பிள்ளைகள் குழைந்து போய்விடக்கூடாது திடநற்று போய்விடக்கூடாது பாசிட்டிவிட்டி நேர்மறை வார்த்தைகள் இருக்கணும் நீங்கள் கண்டிக்கிறது அந்த பிள்ளைகள் பலன் பெறுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கணும் பிள்ளைகளை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கணும் நம்ம காலம் நம்ம காலம் என்று சொல்லக்கூடாது பிரியமான பிள்ளை நம்ம பெற்றோர் இருந்த காலத்தில் நாம் இருக்கவில்லை நாம் இருந்த காலத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்கவில்லை நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ரெண்டு ஆண்டுகள் ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கெலாம் போகாமல் வீட்டிலே உட்காந்துருந்தீங்களா எப்போமோ அது அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டா நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ஆன்லைன் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா பிரதர் சிஸ்டர் ஆன்லைன் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆன்லைனில் படிச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் உங்கள் கையில் இவ்வளோ எளிதாக சினிமா யூடியூப் பான் மூவிஸ் ஆபாச படங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் உங்கள் கையில் இருந்திருக்கா அதெல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருந்தீங்களா வீட்டில் உட்காந்தே கண்டினியூஸாக எல்லா சினிமா பார்க்க முடியுமா உங்களால் நீங்கள் பார்க்கணும் சி தேட்டருக்கு தானே போகணும் இன்றைக்கு இந்த பாவ காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கையில் இருக்க ரெண்டு ஆண்டு பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலை ஒரு டச்சில் என்ன வேண்டுமானாலும் அந்த பிள்ளைகளால் பார்க்க முடியும் பிரியமானவர்களே முதல் நாள் சொன்னது போல் பிள்ளைகள் வெர்ச்சுவல் வேர்ல்டு ஆக்சுவல் வேர்ல்டு என்று மாயத்தோ உலகத்தை பிரியமானவர்களை யதார்த்தமான உலகம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற காலம் கத்திரிட்டு கிருமியை கேளுங்க பிதாக்களே பிதாக்களே கத்திரி பிள்ளைகள் கிருமியை கேளுங்க தாழ்மையாக சொல்கிறேன் இதில் மிக முக்கியமான ஒன்று பிள்ளைகள் உங்களை பின்பற்றுகிற மாதிரியாக வாழுங்கள் நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு மாதிரியாக போயிடக்கூடாது பிள்ளைகள் நம்மை பின்பற்றுகிற மாதிரியாக இருங்க உங்களை பார்த்த பிள்ளைகள் உங்களை இமிடேட் பண்ணட்டும் நீங்கள் எப்படி ஜபிக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி வேதம் வாசிக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுறீங்க நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய வேலைகளை செய்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி சுத்தமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி ஒரு பொருளை சரியான குறிப்பிட்ட இடத்துல வைத்து எடுக்கிறீங்க நீங்கள் எதற்காக ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய டிவைஸ் ஒரு டேப்லெட் கம்ப்யூட்டர் எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க வேலைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு நியூஸ் கேட்குறக்கு மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு பேங்க் டிரான்சாக்ஷனுக்கு மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா என்னெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க சட்டன் எக்ஸாம்பிள் டியூ சில்ட்ரன் சட்டன் எக்ஸாம்பிள் டியூ சில்ட்ரன் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மாதிரியாக வரட்டும் பிதாக்களை உங்கள் பிள்ளைகள் திடநற்று போகத்தக்கதாக அவர்கள் மேலே கோவப்படாதுங்க அவர்கள் மேலே கோவப்படாதீங்க என்னோடத்தில் சொல்ல அவர்களையும் கோவப்படுத்தாதீங்க 
எங்கள் அப்பா இதெல்லாம் சொல்கிறது எங்கள் அம்மா இதெல்லாம் சொல்கிறது என்னை திருத்துவதற்காக என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் என்பதற்காக என் மேல் உள்ள அன்பினாலே என் மேல் உள்ள பொறுப்பினாலே என் பெற்றோர் எனக்கு இதை சொல்லுகிறாளே என்று அந்த பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வையுங்கள் கதை நல்லவர் மனைவி மாதிரி அவங்க புருஷருக்கு கீழ்ப்படிங்க என் பையன் என்னை கீழ்படிய மாட்டுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே நீங்கள் உங்கள் புருஷர் கீழ்படிறீங்களா என் பையன் என்னை கீழ்படிய மாட்டுக்கிறான்னு சொல்கிறீங்களே நீங்கள் உங்கள் பாஸு கீழ்படிறீங்களா தேசத்து சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்படிறீங்களா உங்கள் போதகருக்கு கீழ்படிறீங்களா எல்லாமே பைபிளில் இருக்கு தானே எல்லாவற்றிலும் உங்கள் போதகருக்கு கீழ்படிந்த அடங்குங்கள் என்று பைபிளில் இருக்கு தானே நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் சார் இருபத்தி ரெண்டு வசனத்துக்கு வாங்க வேலைக்காரரே சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் மனுஷருக்கு பிரியமாக இருக்க விரும்புகிறவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கவடமில்லாத இருதயத்தோடு ஊழியம் செய்யுங்கள் பிரியமானவர்களே நம்மள அநேகர் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறோம் ஒரு வேலை ஒரு வீட்டு வேலை செய்யலாம் ஒரு ஸ்கூலில் வேலை செய்யலாம் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யலாம் இங்கே வேலை செய்கிறோம் சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிறோம் அப்படி வேலை செய்கிறவர்கள் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல புதிதான ஜீவனுருளாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கர்த்தருக்கு செய்கிறதாக செய்யுங்க இங்கே தெளிவாக இருக்கிறது பெரியமானவர்களே தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடம் இல்லாத இருதயத்தோடு உள்ளே ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே உள்ளே அந்த யஜமானனை அந்த மேனேஜரை அந்த பிரின்ஸ்பாலை அந்த அதிகாரியை உள்ளே திட்டிக்கிட்டு அவருக்கு முன்னாடி மணிங் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் வேஷம் போட்டாதீங்க கத்தர் பார்க்குறார் அந்த இருதயத்தில் கபடம் இருக்கக்கூடாது நான் செய்கிறது தேவனுக்கு என்று செய்கிறேன் கர்த்தர் பார்க்கிறார் பிரியமாலை கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்துடைய கிருபையினாலே கத்துடைய கிருபையினாலே இதை பிரசங்கிக்க எனக்கு தகுதி உண்டு என்னுடைய எல்லா சூழ்நிலையும் உலக பிரகாரமான வேலை பார்க்கும்போதும் ஊழியத்துக்கு என்று வந்த பிறகும் எனக்கு மேல் இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் நான் கீழ்ப்படிந்தேன் என் இஷ்டம் என்று நான் ஒன்றை செய்ததில்லை நான் எங்கே வேலை பார்க்கிறேனோ யாரிடத்தில் வேலை பார்க்கிறேனோ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவர்கள் இஷ்டத்தை நான் நிறைவேற்றினேன் அவர்களுக்கு எது சரியோ அதை நான் செய்ய விரும்பினேன் ஒருவேளை எனக்கு அது சரியில்லை என்றால் நான் அடிமை இல்லை அந்த வேலையை விட்டு விட்டு வந்து விடலாமே ஒழிய கபடத்தோடு வேலை செய்யக்கூடாது அந்த வாய்ப்பு எனக்கு வரவில்லை கத்த ஊழியத்துக்காக என்னை அழைக்க மட்டுமாக என்னுடைய வேலையை நான் நேசித்தேன் ஐ என்ஜாய் மை ப்ரொஃபஷன் ஐ என்ஜாய் மை ப்ரொஃபஷன் இன் கிரைஸ்ட் ட்ரூலி ஐ என்ஜாய் ஒபேயிங் மை லீடர்ஸ் அதனால் உங்களையும் உற்சாகப்படுத்து இதுதான் புதிதான ஜீவன் உள்ள நான் ஏதோ ரொம்ப நல்லவன் நடந்துட்டேன் என்ற இல்லை புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சுபாவம் நம்மிடத்திலே காணப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களே வாசியங்கள் தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கர்த்தராலே பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து முதலாளி அந்த நிர்வாகி உங்களுடைய அதிகாரி அவங்க அநியாயம் செஞ்சா கத்தர் பார்த்துப்பார் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க என்று நான் சொல்லல நீங்க எதை செய்தாலும் அநியாயம் செய்யாதீங்க பிரியமானவர்களே தமிழில் ஒரு பல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை என்றால் என்ன பொருள் பிரியமாலே ஏதோ 
நம்ம நிறைய உப்பு போட்டு சாப்பிட்டா சீக்கிரமாக செத்து போவோம் அது வரைக்கும் அவனை நினச்சிக்கிட்டு இருங்கன்ற பொருள் இல்லை அந்த நாட்களில் குறிப்பாக அந்த போர் வீரர்களுக்கு ராஜா சம்பளமாக உப்பை கொடுப்பார் அரசாங்கம் உப்பு காய்க்கும் அரசாங்கத்துடைய ஒரே இன்கம் உப்பு இந்த மாதிரி வரியெல்லாம் போட மாட்டாங்க நல்ல ராஜாக்கு அவங்களுடைய வருமானம் உப்பு பண்ட மாற்று முறை இருந்த காலத்தில் அப்போ இந்த வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க சம்பளமாக என்ன கொடுப்பாங்க உப்பை கொடுப்பாங்க அதனால தான் சம்பளத்துக்கு சேலரி என்ற பெயர் வந்தது சேலரி சலைன் சால்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் சேலரி என்று வந்தது உனக்கு சேலரி கொடுத்தவனை உனக்கு சால்ட் கொடுத்தவனை உனக்கு உப்பு கொடுத்தவனை உனக்கு சம்பளம் கொடுத்தவனை வேலை பார்க்கும்போது மாத்திரமல்ல உன் உயிர் உள்ள வரைக்கும் நீ நினை உன் உயிர் உள்ள வரைக்கும் நீ நினைத்து கூட தான் உப்பிட்டவரை உயிர் உள்ளவளும் நினை என்று கூறும் அதனால் பணி செய்கிறவர்கள் நீ இந்த இடத்துல பணி செய்தாலும் பிரியமானவர்களே அநியாயம் செய்யாமல் கபடம் இல்லாமல் உற்சாகத்தோடு கர்த்தருக்கென்று சந்தோஷமாய் செய்யுங்கள் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசியுங்கள் இங்கேயும் பிரியமானவர்களே வேலைக்காரர்களை வைத்து வேலை வாங்குகிறவர் ஒரு வீட்டில் வந்து வேலை செய்கிற ஒரு பெண்ணை வைத்து வேலை வாங்குகிற அந்த வீட்டு அம்மாவாக இருக்கலாம் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் உங்களுக்கு கீழாக பணியாற்றவர்களாக இருக்கலாம் உங்கள் தொழில் கூடத்தில் பணி செய்வர்களாக இருக்கலாம் அவங்களிடத்துல நாம் பிரியமானவர்களே கண்டிப்பாக ஒழுக்கமாக நம்முடைய பணியை வாங்குகிறோம் அப்படி பணி வாங்கும்போது நமக்குள்ளே ஒரு உணர்வு இருக்க வேண்டுமா சொல்லுகிறார் பரலோகத்தில் எனக்கு ஒரு இஜம் எஜமான் இருக்கிறார் அவர் எனக்கு என்னென்னலாம் நீதி செய்யணும் அவர் எனக்கு என்னென்னலாம் நியாயம் செய்யணும் என்று நினைக்கிறேனோ அதையெல்லாம் நான் என் வேலைக்காரருக்கு என்னிடத்துல பணி செய்கிறவர்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டும் என்னிடத்துல பணி செய்கிறவர்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டும் எனக்கு தேவன் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் வேலை செய்யும் போது எனக்கு எப்படி அவர் கூலி கொடுக்க வேண்டும் எப்படி என்னை அவர் வேலை வாங்க வேண்டும் என்னால் செய்ய முடியாத அவர் நான் செய்ய முடியாத அவர் கட்டாயப்படுத்த மாட்டார் அப்போ என்னுடைய எஜமான் என்னிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேனோ அப்படி நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதை சொல்லிவிட்டு கடைசியாக பொதுவான சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சில ஆலோசனைகளை சொல்லி முடிக்கிறார் வாசிப்போம் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் சோத்திரத்துடனே ஜபத்தில் விழித்திருங்கள் எங்களுக்காக உங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிற எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் யாருக்கு எப்படி பதில் சொல்ல வேண்டும் எப்படி சத்தியத்தை விளக்க வேண்டும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் எப்படி திருவசனத்தை பேச வேண்டும் என்பதை அறியும்படிக்கு போதுமுடைய வசனம் பிரியமானவர்களை உப்பினால் சாரமேற்றப்பட்டதாக இருப்பதாக குறிப்பாக நம்முடைய குடும்பத்திலே மனைவி மாதிரி அவங்க சொந்த புருஷர் கீழ்படியுங்கள் புருஷன் மாதிரி அவங்க மனைவியில் கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூறுவது போல் அன்பு கூறுங்கள் பிள்ளைகளை எல்லாவற்றிலும் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு கீழ்படியுங்கள் பிதாக்களை தாய்மாரை அம்பா மாரி அம்மா மாரி உங்கள் பிள்ளைகள் திடநற்று போக நீங்கள் காரணமாக இருந்துடாதீங்க உங்கள் பேச்சு வார்த்தை செய்கை கண்டிப்பு பிள்ளைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது இன்னும் பிள்ளைகள் பலப்பட அதுக்கேற்ற கிருபையை கேளுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை பிள்ளைகளுக்கு மாதிரியாக இருக்க தீர்மானியுங்கள் வேலைக்காரரை நீங்கள் பணி செய்கிற இடத்துல அநியாயம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கு என்று கபடமில்லாத இருதயத்தோடு உற்சாகத்தோடு 
உங்கள் பணியை நிறைவேற்றுங்க மற்றத்தில் பணி வாங்குகிற நிலையில் இருக்கிறவர்கள் எஜமான்கள் என்று இருக்கிறவர்கள் எனக்கு மேலே ஒரு எஜமான் இருக்கிறார் என்ற எண்ணத்தோடு கூட பணியாற்றுங்கள் எப்படி ஆயினும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள தீர்மானியங்கள் கத்தர் கிருபை தருவார் ஜெவம் பண்ணுவோம் எங்கள் ஜீவன் இறக்கமுள்ள தேவாதிபதியே நாங்கள் மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த நம்முடைய வசன வெளிச்சத்துக்காக நாங்கள் மே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் சபை ஆசீர்வதி அன்றைய புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நாங்கள் நடந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபைத்தார் அன்றுவரே உம்மோடு கூட நாங்கள் எழுந்ததுண்டான உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அன்றுவரே நாங்கள் பார்த்த இந்த வேத பகுதி எங்களுடைய வாழ்க்கையாய் மாறட்டும் ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையாய் மாறட்டும் கிருபையை பெருக பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்த நல்லவே அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இந்த ஜப வேளையில் இந்த உபவாசனாலே கூடுமானால் கொலோசைய மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதற்கொண்டு நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மட்டுமாக மீண்டுமாக தனியாக குடும்பமாக உட்கார்ந்து வாசித்து தியானித்து புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள கிருபையை பற்றி கொள்ளுங்க கத்த நல்லவர் கிருபை என்றும் உள்ளது பிரியமானவர்களே நாம் வளர்களாக காணப்படணும் வளர வேண்டும் எல்லாவற்றிலும் தேர்ந்தவர்களாக வேண்டும் அதான் நம்மை குறித்த தெய்வ சித்தங்கத்துடைய கிருபங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஷலோம் அழைக்கும்